Hello guys, I'm back here with the intensive. 자, 여러분 안녕하십니까? 남지영 코치입니다. 우리 지난 시간에 우리 의미 덩어리를 만드는 훈련들 같이 저랑 해봐, 해보셨는데요. 자, 어느 정도 리뷰 훈련을 통해서 여러분 익숙해지셨습니까? 자, 의미 덩어리는요. 영어의 어순을 익히는 아주 중요한 부분이죠. 자, 일단 물론 우리가 소리를 이해하는 연습 첫 번째, 그리고 의미를 이해하는 연습. 그렇다면 소리와 의미가 더해져서 영어의 본격적인 구조와 어순을 이해하는 그런 연습을 지금 하고 있는데요. 저와 함께 오늘 또 다른 뉴스로 훈련을 해보도록 하겠습니다. 오늘 아주 재미있는 흥미로운 뉴스가 있는데요. 여러분 한번 들어보실까요? 자, here we go. Bet you didn't know knocking back a couple beers can help you think quicker. A new study says men can solve brain teasers more easily after boozing it up. I don't know. I believe that I can. I, I know more once I've drank this beer. I've... Of course, Chris is drinking three philosophers' beer and not blithering idiot. But whatever your poison, your brew can help your brain, sorta. Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by reducing our ability to focus our attention on something. Researchers tested their theory with the help of 40 men, half who were moderately intoxicated, meaning under the legal limit of .08. They gave them problems to solve and found that those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. This may be hard to swallow, but the bartender here at Texas, Arizona believes it. It just kind of relaxes you and allows your mind to kind of expand and think outside the box. Psychologist Dr. Jeffrey Gardier agrees. He says it's all about being relaxed. If you want to creative problem solve, then you got to chill out. Okay, 자, 마지막으로는요, 이 psychologist. 심리학자의 말로 마무리를 했었는데요. 아, 꽤나 긴 뉴스였던 것 같아요. 그리고 제법 빠르게 말을 하고 있는데요. 자, 걱정하실 거 하나도 없습니다. 우리가 지금 포인트, 여러분이 가장 중요하게 생각하셔야 될 부분은요. 컨텐트 월드, 의미, 의미를 가진 단어들, 그것이 어떻게, 어떤 순서대로 나열이 되어서 그것을 전달할 것인가, 의미를 전달할 것인가, 거기에 초점을 맞춰서 훈련을 해보도록 합니다. 자, 저랑 같이 함께 지금 첫 번째 문장을 들으면서 다시 한번 연습을 해보도록 하죠. 자, 첫 번째 문장 들어볼까요? Number one. Bet you didn't know. Bet you didn't know. Bet you didn't know. Bet you didn't know. 와, 첫 번째 소리부터 굉장히 어렵다라는 생각 드실 것 같아요, 여러분. 같이 한번 다시 들어볼 텐데요. 처음 시작하는 발음은 바로 bet 이라는 소리였어요. 자, bet. 한번 읽어볼까요? bet. 다시 한 번. 그렇죠. 자, 입술을 부딪혔다가 떼면서 bet 라는 소리를 낼 거고요. 자, 입을 옆으로 벌려서 살짝 bet, bet, bet 해볼까요? bet. 한번 더. bet. 의미상으로는 어떤 뜻을 가지고 있냐면 어, betting하다 라는 단어 여러분 알고 있죠? betting. 돈을 걸다. 도박에 돈을 걸다. 자, 어떤 때 여러분 돈을 걸것 같아요? 돈은요, 정말 뭔가 확실할 때걸 겁니다. 자, 내가 확신이 없으면 돈 걸면 다 잊어, 잃어버리겠죠? 돈다 날리겠죠? 그래서 bet 이란 단어는요, 돈을 걸다, 확실하다 라는 의미를 가지고 있어요. 저는요, 확실합니다. I bet 이렇게 말할게요. I bet. 자, 저는 확신하는데요. You are going to be a fluent English speaker. 자, 여러분. 아주 훌륭한, 유창한 영어 말하기 사용자가 될 겁니다. 분명히 As long as you train hard with us. 우리 함께 열심히 한다면 확신합니다. I bet. 자, 확신합니다. 확실합니다. 라는 말이라고 했어요. 자, bet. 뭐가 확실하지 않을까요? You didn't know. 여러분이 아는 것, 알지 못하는 것 확실합니다. 여러분 분명히 몰랐을 거예요. Bet you didn't know. 자, 의미의 덩어리를 우리 같이 동작으로 표현해 볼까요? bet. 확실합니다. you didn't know. 모를 거예요. 자, 뭘 모를까요? bet you didn't know. Uh, bet you didn't know. 뭐를? 마시는 것. 우리 물론 마시다 라는 단어, drinking 이라는 단어 쉽게 알고 있지만, knocking back 이라는 표현 썼네요. 역시나 마시다 라는 표현일 텐데요. knocking back. 모르는 단어잖아요. 어떻게 하면 가장 잘 익힐 수 있을까요? 여러분의 모든 감각기관을 많이 사용하시는 거예요. 동작과 표정, 그리고 머릿속으로는 맛있는 비어, 맥주 한잔 생각하시고요. 시원한 맥주를요. 맛있는 장면을 상상해보세요. Knocking back, 동작도 하셔야 되겠네요. Knocking back, 한번 더. 
그렇죠. 자, 다시 한번 확실합니다. Bet you didn't know. A bet you didn't know. 뭐 하는 거? Knocking back. Knocking back. 마시는 것. 뭘 마실까요? A couple beers. A couple beers. 한두 잔 정도, 맥주 한두 잔 정도 마시는 것. Can help you think quicker. 도울 수 있다고 합니다. Can help you. Can help you. 여러분을 도울 수 있다고 합니다. Think quicker. Think quicker. 빠르게 생각할 수 있도록 돕는다네요. 자, 무슨 말일까요? 맥주 마시면 어, 사람들이 좀 똑똑해지는 거 아닐까요? 라는 말을 하고 있어요. 하지만 그 사실 몰랐겠죠? 다시 한 번. Bet you didn't know. Bet you didn't know. 뭐 하는 거? Oh, knocking back. Knocking back. 마시는 거. 뭐를 마실까요? A couple beers can help. A couple beers. 술몇잔 마시는 거 도울 수 있을까요? Can help you think quicker. Can help you think quicker. 빨리. 여러분 생각할 수 있도록 돕습니다. Can help you think quicker. Can help you think quicker. A new study. A new study. 새로운 연구가요? A new study. 새로운 연구인데요. Says men can solve brain teasers. 뭐라고 말합니까? A new study says 말하기를 사람들 men can solve 풀수 있다고 합니다. More easily. 어, 뭐를 풀수 있다고요? A new study says. A new study says. 말하기를 누가? Men can solve. Men can solve. 풀수 있다고 해요. 뭘 풀까요? Of brain teasers. Brain teasers라고 했는데요. 자 우리 tease. 막 괴롭히다, 놀리다, 괴롭히다. 라는 단어인데요. Tease, 놀리다. 자 brain teasers. 여러분의 뇌를 놀리는 것. 뭘까요? 어려운 문제겠죠. 수수께끼 같은 문제. 막 뇌를 어지럽히는. 자, brain teasers 해볼까요? 그렇죠. 영어의 기본 입모양. 여러분 입을 크게 벌리는 거 알고 계시죠? brain 크게 벌릴 거고요. teasers 옆으로 벌려볼까요? brain teasers. 한번 더. brain teasers. 자, 다시 한번. 누가? A new study. 누가? A new study. 뭐 했죠? Says men. Says. 말하기를 사람들. Men can solve brain teasers. 풀수 있다고 하네요. Men can solve 뭐를? Brain teasers, 어떻게? More easily. More easily. 더 쉽게 풀수 있다고 합니다. 자, 언제 쉽게 풀수 있을까요? After boozing it up. After boozing it up. After boozing it up. After boozing it up. 자, 언제? 그들이 막 마시고 나서 After boozing it up. 한번 더. After boozing it up. 자, 역시나 drinking, 마시다 라는 단어를 또 다르게 표현했네요. Booze up. 마시다. Boozing it up. 한번 더. Boozing it up. 술 취하고 나면, 마시고 나면 음, 굉장히 더잘풀수 있다고 해요. 자, 그런데 I don't know. I believe that I can, I, I know more once I've drank this beer. I've... Of course, Chris. 자, Chris라는 한 남자를 인터뷰했습니다. 뭐라고 말합니까? I don't know. 잘 모르겠어요. I don't know. 감정이, 표정. 잘 알고 계시죠, 여러분? 자, 감정을 집어넣어 볼게요. 어, 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 그가 아니라, 어, 잘 모르겠어요. 감정을 넣어서. I don't know. I don't know. 어, 믿어요, 저는요. I believe that I can. Uh, I believe that I can. 저할수 있다고 믿어요. I, I know more. I, I know more. Uh, I know more. 더 많이 아는 것 같아요. 잘 모르겠지만, 어, 저더 많이 아는 것 같은데요. 일단 뭐 하고 나면? Once I've drank this beer. Once I've drank this beer. 술 마시고 나니까 더잘 아는 것 같아요. I, I know more. Uh, I know more. Once I've drank this beer. Uh, once I've drank this beer. 마시고 나니까 더 많이 아는 것 같아요. I, I know more. Uh, I know more. Once I've drank this beer. Once I've 일단 한번. Once I've drank this beer. 마시고 나니까 더 많이 아는 것 같은데요. Of course, Chris is drinking. 자. 무슨 술을 마셨길래 대체 많이 한다고 하는 거예요? 물론 크리스는요. Of course, Chris is drinking. Of course, 물론요. 이 남자 이름은 Chris. 마십니다. Yes, drinking. 뭘 마십니까? Three philosophers beer. And Three philosophers beer. 아마 여러 가지 맥주의 브랜드 여러 이름이 있잖아요. 그 중에 아마 미국에 많은 맥주 중에 Three philosophers beer라는 이름을 가진 맥주가 있나 봐요. 이름만 봐도 여러분 혹시 좀 똑똑해지는 것 같지 않나요? Three philosophers. 세 명의 철학자라는 단어니까 어, 왠지 이거 먹으면 생각을 많이 할것 같고 철학자가 될것 같아요. Three philosophers beer. Three philosophers beer. 
이거 아닙니다. And not blithering idiot. Uh, and not blithering idiot. 완전 바보, completely idiot라는 표현이에요. blithering, 완전히. 어, 이런 제목을 가진 맥주도 있네요. 이거 마시면 왠지 어, 좀 바보가 될것 같기도 하고요. 자, 농담한 거예요, 사실은. 크리스가 지금 그렇게 생각했다면 아마 이걸 마시고 있겠네요. Three philosophers beer. A three philosophers beer. 이거 아니에요. And not blithering idiot. Uh, and not blithering idiot. 이런 맥주 마신 게 아니랍니다. 자, 농담이지만 사실 이런 재미난 맥주의 제목, 맥주 이름을 들어서 농담을 하고 있네요. 자, 그런데요. But whatever your poison, your brew can help your brain, sorta. 자, 그런데요. 사실은요. 어떤 맥주를 마시던 간에 중요한 건 아닙니다. 그 맥주의 종류가 중요한 건 아니에요. But whatever your, But whatever your poison. Uh, your poison. But whatever your poison. But whatever your poison. 자, 그게 무엇이 되건. But whatever your poison. But whatever your poison. 자, 그게 무엇이 되건 상관없어요. 그게 여러분의 poison이 어떤 것이다. But whatever your poison. But Whatever your poison, 그게 어떤 것이 되든 Your brew, can, your brew, 여러분의 맥주는요 Can help your brains Can help your brains 여러분의 맥주가 어떤 것이든 Beer라는 단어도 있지만 Brew라고 표현했네요 자, 여러분의 맥주가 어떤 것이든 Whatever your brew, whatever your poison 여러분의 어떤 독, poison 독이지만 여기서는 맥주란 뜻으로 쓰였겠네요. 술이란 뜻으로 쓰였겠네요. 자, 술이 무엇이던 간에 But whatever your poison, your But whatever your poison 여러분이 마시는 그 맥주 Your brew Your brew 도울 수 있어요. You can help your brain Can help your brain 어떻게 돕습니까? 완벽하게 돕습니까? 아니요, 어느 정도는 조금은 이라는 표현인데요. Sorta A sorta 라고 했어요. Sort of 한번더 sort of of라는 발음이 줄어들어서 sora sora라고 발음되네요. 의미상으로는 조금 조금 sora 어느 정도는 이라는 표현으로 쓰였습니다. 자, 여러분 이해 되셨어요? 다시 한번 덩어리 만들어서 말해 보세요. 자, 하지만 그게 어떤 것이던 but whatever, you, but whatever your poison your poison 어떤 술을 마시던 your brew your brew you can help your brain can help your brain 어떻게 sorta a sorta 조금은 도울 수 있어요. 자, 대체 이 술의 어떤 면이 우리 사람들을 이렇게 스마트하게 만들까요? 그 해답이 여기 있거든요. 같이 한번 들어보세요. Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by reducing our ability to focus our attention on something. 와, 아주 긴 문장인데요. 같이 한번 이걸 적어 보도록 합니다. 적을 때는 빠른 속도로 여러분이 알수 있는 글씨로 그리고 주요 주로 컨텐 월드를 중심으로 빠르게 적어 나가 볼 거예요. 그 안에 물론 고유 명사 사람 이름, 학교 이름, 뭐 지명 이런 것들이 나오지만 그런 것들은 많이 신경 쓰지 마세요. 학교 이름이구나, 지명이구나, 사람 이름이구나 라는 것만 이해하시고요. 앞에 알파벳 글자만 적고 넘어가셔도 될것 같아요. 같이 한번 다시 들어볼까요? 자, 어, 적어봅니다. Researchers at the University of Illinois Researchers at the University of Illinois found Researchers at the University of Illinois found Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by reducing our ability to focus our attention on something. 자, 아주 긴 문장들인데 천천히 다시 들어 드릴게요. Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances alcohol enhances alcohol enhances creative problem solving 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 by reducing our ability to focus our attention on something by reducing by reducing by reducing our ability to focus our attention on something by reducing our ability to focus our attention on something by reducing our ability to focus our attention on something. 
by reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. By reducing our ability to focus our attention on something. 자, 다시 들려드립니다. Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by reducing our ability to focus our attention on something. Okay, 자, 여기까지 제가 들려드렸는데요. 같이 함께 확인하면서 우리가 못 적은 부분들, 자, 어떤 이유로 또안 들렸는지를 한번 확인해 볼 텐데요. 자, 이 사람들 누굽니까? Researchers. Uh, researchers, 연구가들이네요. 어디에 있는? At the University of Illinois. Uh, at the University of Illinois. 그들이 뭐 했어요? 찾아냈습니다. Found. Uh, found. 찾아냈죠? Alcohol. Uh, alcohol. 이 술은요, 알코올은요. Enhances. 올려줍니다. 향상시킵니다. 높여줍니다. Enhances. 해볼까요? 그렇죠. 입을 크게 벌려야 될것 같아요, 여러분. Enhance. 한번 더. Enhance. 우리 영어의 그 모음들, 입의 모양들을 두 가지로 구분한다면 긴장하고 이완하는. 자, 입을 크게 벌어서 긴장하셔야 되겠어요. Enhances. 한번 더. Enhances. Okay. 자, 누가? Alcohol enhances. Uh, alcohol enhances. 뭐를? It's creative problem solving. Creative problem solving. 창의적인 어떤 문제 해결 능력을 높여준다고 합니다. 어떻게? By reducing. 낮춤으로써 by reducing. By reducing. By reducing. 낮춰줄게요. 동작과 함께 표현해 보실까요? By reducing. Go. By reducing. 자, 뭘 낮출까요? Our ability. Uh, our ability. 능력이네요. Our ability. 강세를 많이 넣어볼까요? Our ability. 한번 더. Our ability. 자, 뭐 하는 능력입니까? 집중하는 능력입니다. To focus our... To focus. 어디에 집중할까요? Our attention. 주의를 집중하네요. By reducing. By reducing. Our ability. Our ability. To focus our attention. To focus our attention. 어디에 집중할까요? 늘 집중할 때는 focus on. On something. On something. 뭔가에 집중할게요. 자, 의미의 덩어리를 기억하면서 다시 한번 말해보세요. 누가? Researchers. Researchers. 여러 사람들이네요. 한 명이 아니라 researchers. 어디에 있는? At the University of Illinois. Uh, at the University of Illinois. 그가 찾았죠? Found. Found. 뭐를? Alcohol. Alcohol. 이 뭐한다고요? 올린다고요? All enhances. 입을 크게 벌려서 enhances. 뭐를 높여줍니까? Creative problem solving. Creative problem solving. 그렇죠? 이런 창의적인 문제 해결 능력을요. 어떻게? By reducing. By reducing. 낮춤으로써 뭐를? Our ability. Our ability. 우리 능력입니다. 어떤 능력입니까? To focus on. To focus. 뭘 집중할 거예요? Our attention on. Our attention. 어디다 집중할까요? On something. On something. 그렇죠. 오히려 우리 집중력을 낮춰주면서 창의적인 생각이 막 증가한다고 하네요. 그래서 알코올이 아마 우리 뇌를 이렇게 창의적으로 바꾸는 이유가 바로 이거였네요. 자, 넘버 세븐 계속 들어볼까요? Researchers tested their... Researchers tested... 어떻게 테스트했냐면 Researchers tested... 입을 옆으로 벌려볼까요? Tested... 한번 더... Tested... 오케이, 뭐를? Their theory... Their theory... 현에 미는 발음... Their theory... 이론이네요. 그들의 이론을 실험했습니다. 어떻게? With the help of... With the help of... 도움을 받아서... With the help of... 한번 더... 그렇죠. 누구 도움 받았습니까? 40 men. 40 men. 40명의 남자들의 도움을 받았네요. 자, 40명 어떤 사람들일까요? 궁금한가요? 자, 궁금하지 않더라도 영어의 어떤 어순을 자꾸 익혀가는 과정 안에서 다음 의미 덩어리를 자꾸만 궁금해하는 연습을 한번 해볼까요? 자, 40명 어떤 사람들입니까? Half. Half. 절반. 어떤 사람들? Who were moderately intoxicated. 이런 사람들입니다. Who 하고 설명해 주네요. Half. Who were moderately 적당하게 intoxicated 적당하게 취한 사람들입니다. intoxicated 해볼까요? 
intoxicated. Moderately intoxicated. 적당히 취한 사람들이네요. Half. A half. Who were moderately. Uh, who were moderately. 그런 사람들입니다. Who. 사람들이죠. Were. 어떤 사람들. Intoxicated. Half. Who were moderately. A uh, half. Who were moderately. 적당히 술 취했어. Intoxicated. Intoxicated. Toxic. 하면 어떤 독에 중독됐죠? Intoxicated. 해볼까요? 그렇죠. 자, 다시 말하면 어떤 뜻이요? 자, m o d e r a t e l y 라는 단어는 참 애매모호하죠? 어떤 게 되게 적, 대체 적당한 겁니까, 여러분? 얼만큼 해야 적당히 훈련하는 거예요, 영어 훈련을요? 적당한 선이 대체 어디죠? 자, 여기도 정확하게 설명을 해줘야 되겠죠? Meaning. Meaning. 의미합니다. Under the legal limit. Of Under the legal limit. 법적인 허용치 아래죠. Under the legal limit. 보통 술 마시고 운전할 수 있는 법적인 허용치가 있잖아요. 그 아래입니다. 어떤 수치 말합니까? Of 0.08. Of 0.08. 0.08% 아래입니다. 자, 그 정도 적당히 마신 사람들 이 절반이었다는 거죠. 그런데 자 결과가 궁금하지 않습니까, 여러분? 결과를 같이 한번 또 적어 볼까요? Number eight 적어 봅니다. They gave them problems to solve. 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 They gave them problems to solve and found that those. They gave them problems to solve and found that those who drank solved. Those who drank solved more of the problems and solved. Those who drank solved more of the problems. They gave them problems to solve and found that those who drank solved more of the problems. Those who drank solved more of the problems. Those who drank solved more of the problems. Those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. 자, 아주 긴 문장인데요. 다시 천천히 들어볼게요. They gave them problems to solve. They gave them problems to solve. 그리고 and found that those those who drank those who drank 찾아냈습니다. They gave them problems to solve and found that those who drank those who drank those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. Those who drank those who drank those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. Those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. Those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. Those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. Solved them faster than those who didn't. Solved them faster than those who didn't. Okay, 다시 한번 들어볼까요? 첫 번째 문장부터. They gave them problems to solve and found that those who Who drank? Those who drank. 그들은요. Solved more of the problems. 어떻게? And solved them faster than those who didn't. Okay. 자, 긴 문장이었지만 다시 의미 덩어리를 기억하면서 말해 볼게요. 자, they gave them problems to solve. 그들이 줬습니다. They gave them 그들에게 뭘 줬을까요? And found that those. They gave them problems to solve. Uh, they gave them problems. 뭐 하라고요? To solve. 해결하라고 문제를 줬습니다. 그리고요. And found that. And found that. 찾아내기를 그들. Those who. Those who. 그들은 그들인데 어떤 그들? Those who. 하고 설명해 주죠. Those who. 한번 더. Those who. 어떤 그들? Drank solved more. Those who drank. Those who drank. 술 마신 사람들. Those who drank. Solved more of the problems. Solved more of the problems. 많이 풀었습니다. Those who drank. Those who drank. Solved more of the problems. Solved more of the problems. And solved them faster. And solved them faster. 빨리 풀었습니다. 누구보다? Than those who didn't. Than those who didn't. Didn't drink. 한 사람들이겠죠? 그 사람들보다 더 빨리 풀었다라는 거죠. 마신 사람들이. 자, 다시 한 번. They gave them. They gave them. Problems to solve. Problems to solve. I've been found that those. And found that. 그들, 어떤 그들이죠? Who drank. Those who drank. Those who drank. And solved more of the problems. Solved more of the problems. 더 많이. And solved them. And solved them. Faster than. Faster, 빨리 풀었습니다. Than those who didn't. Than those who didn't. 하지 않은 사람들보다 더 많이 풀었다는 거예요. 자, 이런 실험 결과가 나왔습니다. 
그래서 This may be hard to swallow. 그런데 여러분 참 이거 이해하기 어렵죠. 사실은 받아들이기 어렵잖아요. 술 마시면 사람이 똑똑해진다니. This may be This may be 아마도 이것은요. This may be 어려워요. Hard to swallow. Hard to swallow. 삼키다라는 단어. Swallow. 한번 더. 꿀떡 삼키다. Swallow. 한번 더. 그렇죠. 삼키기 어렵죠. 라는 말은요. 정말 받아들이기 어렵죠. 여러분. Hard to accept. Hard to understand. 이해하고 받아들이기 어려워요. This may be This may be hard to swallow. Hard to swallow. 어, 받아들이긴 정말 어렵 것 같아요. 하지만. Oh, but the bartender. 어, 하지만 여기 bartender 하나 있네요. But the bartender 어디 있죠? Here at Texas, Arizona. Here at Texas, Arizona. 이 지역에 있는 이 bartender는요. Believes it. Believes it. 이걸 믿습니다. It 해볼까요? It. 자, 우리가 여기 at it 이라는 발음을 나왔는데 우리가. 몸을 말할 때, 입모양 만들 때, 긴장을 풀고 발음해 보게. at, eat, 아니라 at, at, what, that, 짧은 발음들. 그리고 여러분 입, 입에 긴장하지 않고 발음을 해 볼게요. at, 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 긴장하지 않고 있나요, 여러분? 만약 긴장을 한다면 eat, 먹다, eat, 라는 단어 되겠죠? 긴장하지 않는다면 at, 한번 더. It. 그렇죠. 자, 이 사람. But the bartender. But the bartender. 어떤 bartender죠? Here at Texas, Arizona. Uh, here at Texas, Arizona. 뭐하죠? Believes it. Believes it. 믿습니다. 이걸 믿습니다. 어떻게 믿는지 한번 인터뷰 해볼까요? Just kind of relaxes you. 자, 아마 이건요. 그냥 좀 여러분을 relax하게 만들 거예요. It just kind of relaxes you. 편하게 해줄 거예요. 그리고 허락할 겁니다. 허락하다 라는 단어로요. Allow 해볼까요? 그렇죠. Allows your and allows mind. your mind. 여러분의 마음을 어떻게 하도록 허락할 겁니까? Just kind of relaxes you. Uh, it just kind of relaxes you. It allows your mind. And allows your mind to 뭐 하도록 허락할까요? 약간 좀 넓어지도록 할 겁니다. 넓혀지다, 팽창하다. Kind of expand. A uh, kind of expand. 넓어질 거예요. 풍선을 바람에 불어서 expand. 부풀어 오르게 만들 거예요. Expand. 한번 더. 그렇죠. Kind of. Kind of expand. Kind of expand. 여기 이 지금 말텐더 분도 동작 하고 있잖아요. 같이 한번 따라해 볼까요? Kind of expand. Kind of expand. 그리고요. 생각하도록요. And think outside the box. Uh, and think. Outside the box. 자, 우리 이런 재미있는 표현인데요. 박스 바깥에서 생각하다. 당연히 어떤 고정된 틀 바깥에서 생각, 생각하다. 창의적인 생각을 할때 우리가 Think outside the box. 고정된 관념이 아닌 새로운 생각. Kind of expand. A kind of expand. Think outside the box. And think outside the box. 그렇죠? 이렇게 창의적으로 만들어준다는 거죠. 그렇게 믿습니다. 자, 전문가가 아니니까 믿을 순 없죠, 그 말을. 전문가에게 들어볼까요? Psychologist Dr. Jeffrey Gardier. 자, 이번에는 심리학자예요. Psychologist Dr. Jeffrey Gardier. Agrees. Uh, agrees. 동의합니다. Agrees. 입을 크게 벌려서 긴장하고 발음해 볼까요? Agrees. 한번 더. Agrees. 복성도 만들어 볼게요. Er 이라는 복성. Agrees. 한번 더. 그렇죠. 동의합니다. Psychologist Dr. Jeffrey Gardier. Uh, 누가? Psychologist Dr. Jeffrey Gardier. Agrees. He agrees. 뭐라고요? He says. He says. 뭐라고 말합니까? It's all about being relaxed. 뭐가 중요한 거야? It's all about being relaxed. 자, 핵심은 바로 relax 하는 것이다. He says. Uh, he says. It's all about. It's all about being relaxed. Being relaxed 하는 것이다. If you want to. If you want to. If you want to. 원하세요, 여러분? If you want to. Creative. Creative. Problem solve. Problem solve. 좀 창의적으로 문제 해결 하시고 싶으세요? 자, 우리 영어 훈련할 때도 참 가장 어려운 게 우리가 나중에 말하기 output인데요. 그동안에 배웠던 것을 응용해서 뭔가 새로운 것을 만들어내는 그런 게 가장 어려운 단계인 것 같거든요. 자, 여러분 혹시 크리에이티브 해주고 싶으세요? 그러면 
핵심은 여기에 있습니다. Then you gotta chill out. Uh, then you gotta chill out. Relax. Chill. Relax. 여러분, 긴장을 푸세요. 마찬가지, 우리 영어 훈련을 할 때도 여러분, 긴장은 여러분들을 굳어버리게 만듭니다. 말이 안 나올 거예요. 생각이 안날 겁니다. 긴장을 푸시고요. Enjoy it. Just enjoy it. 즐겨주시기 바랍니다. 훈련 너무 재밌지 않습니까, 여러분? 이렇게 많이 따라하다 보면 좀 발음도 당연히 좋아지고요. 의미 덩어리도 잘 채워가 되면서 스트레스도 해소할 수 있답니다, 여러분. Relax 하시고요. Chill out 하세요, 여러분. Then you gotta chill out. Uh, then you gotta chill out. Chill 해볼까요? Chill, chill 아니라 긴장을 풀고 chill. 긴장을 풀다라는 뜻이에요, 이 자체가. 입 모양에도 긴장을 풀고 chill out. 한번 더. Chill out. 그렇죠. Then you gotta chill out. Uh, then you gotta chill out. 여러분, 크리에이티브 해주고 싶으세요? 영어 좀 창의적으로 정말 많은 말들 만들어내서 적극적으로 말하고 싶으세요? Then you gotta chill out. 그게 바로 정답입니다, 여러분. 자, 같이 다시 한번 정리하고 들어보면서 우리가 중요한 의미 덩어리들을 다시 한번 찾아보는 연습 해볼게요. 오케이, 다시 한번 들어봅니다. Here we go again. Bet you didn't know knocking back a couple beers can help you think quicker. A new study says men can solve brain teasers more easily after boozing it up. I don't know. I believe that I can. I, I know more once I've drank this beer. I've... Of course, Chris is drinking three philosophers' beer and not blithering idiot. But whatever your poison, your brew can help your brain, sorta. Researchers at the University of Illinois found alcohol enhances creative problem solving by reducing our ability to focus our attention on something. Researchers tested their theory with the help of 40 men, half who were moderately intoxicated, meaning under the legal limit of .08. They gave them problems to solve and found that those who drank solved more of the problems and solved them faster than those who didn't. This may be hard to swallow, but the bartender here at Texas, Arizona believes it. It just kind of relaxes you and allows your mind to kind of expand and think outside the box. Psychologist Dr. Jeffrey Gardier agrees. He says it's all about being relaxed. If you want to creative problem solve, then you gotta chill out. 안녕하세요, 여러분. 저희 17번째 강의 다시 아웃풋으로 돌아온 노아코스입니다. 여러분들 잊지 않으셨죠? 계속해서 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 어제 연습했던 것들은 충분히 하셨을 것 같고요. 저희 오늘 다시 새로운 단어로 컨텐 월 체화 훈련 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 일단 몇 가지 단어를 골라 봤는데요. 그 중에 제일 첫 번째 걸로 한번 같이 연습해 보도록 하겠습니다. 자, 여러분들 뒤에 쭉 나와 있는 영영 사전식의 설명을 한번 소리 내서 체화로 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 여러분부터 가실게요. 갑니다. Go! 자, 한번 소리 크게 내서 잘 읽으셨죠? 자, 우리 덩어리로 충분히 나눠서 가실 분도 있을 것 같고요. 덩어리 조금 어색해 하시는 분도 있을 것 같아서 제가 한번 같이 연습해 보도록 하겠습니다. 자, 처음부터 쭉 가보시면요. If someone is batting, 우리 흔하게 말할 때 배팅, 뭔가를 건다 라는 말들을 하시잖아요. 그때 그대로 배팅으로 생각하시면 되겠네요. 그래서 만약에 누군가가 무엇을 건다면요. 어떤 것을 거냐면요. That something will happen, 무슨 일이 벌어질 것이다 라고 건다면요. 그것은 그 사람들이 어떻게 생각하고 있는 것이냐 They are hoping 그들은 희망하거나 or 혹은요 expecting 뭔가를 기대하고 예상하고 있는 것입니다 어떤 것을요? That it will happen 이 일이 벌어질 것이라고 생각하고 기대하고 예상하는 것이 되겠죠 자 그러면 지금 굉장히 간단하게 블랭크로 채워져 있는데 앞에 반복되는 단어가 있었군요 답은요? 그렇죠 뭔가를 거는 것 Batting, bat 이란 단어로 보시면 되겠습니다. 한번더 입을 크게 하면서 말해볼게요. bat 한번더 갑니다. bat 좋습니다. 그럼 저희 뒤에 것들을 충분히 이해하실 수 있을 것 같으니까 한번 소리 내서 동작과 함께 한번더 같이 읽어보도록 하겠습니다. 자, bat에 대한 설명 있습니다. go! If someone is batting that something will happen they are hoping or expecting that will happen 좋습니다. 처음 단어 굉장히 잘 해보셨고요. 저희 두 번째 단어로 넘어가도록 하겠습니다. 두 번째 단어는 우리 쭉 내려가서 밑에 쪽에 F를 한번 해보도록 하죠. 자, 뒤에 설명 다 같이 한번 읽어보도록 하시겠습니다. 동작 크게 해주세요. 갑니다. Go! 자, 좋습니다. 우리 마지막 거 F를 잘 읽어보셨는데요. 한번 뜻도 보도록 하겠습니다. 
자, 뒤에 천천히 읽어보시게 되면요. If someone swallow, 무언가를 swallow 한다고 하는군요. 어떤 것을 swallow 했냐면요. A story, 어떤 이야기 혹은 or a statement, 어떤 성명서 같은 것들을 swallow 했다고 하네요. 그렇다면요. They believe it, 그들은 믿는 것입니다. 어떻게요? Completely, 완벽하게 믿는 것이 되겠죠. 그래서 뭔가를 삼키고 감수하고 믿는 것. 답은요? 그렇죠. swallow 라는 문장으로 보시면 되겠습니다. 한번더 말해볼게요. swallow 한번더 갑니다. swallow 좋습니다. 그러면 뒤에 뜻을 한번더 같이 소리내서 읽어보도록 하겠습니다. 자, F1 뒤에 설명 읽어봅니다. Go! If someone swallow a story or statement, they believe it completely. 좋습니다. 굉장히 동작까지 크게 잘해주실 것 같습니다. 자 그러면 다음 한 단어만 더 보도록 하죠. 이번에는 다음 장 넘어가서 오케이 맨 위에 있는 G 번을 한번 보도록 하겠습니다. 자 여러분 뒤에 설명 한번 채바로 가주세요. 갑니다. Go! <목소리> 좋습니다. 설명을 잘 읽어보셨던 것 같아요. G의 설명을 보시면요. If something expands, 무언가가 확장되거나 or is expanded, 뭔가가 확장된 상태가 된다면요. 어떻다고요? It becomes larger. 이것은 매우 커질 것입니다. 라고 단어가 설명이 되어 있군요. 자, 그렇다면 떠오르는 단어는 그렇죠. 우리 크게 확장하다 라는 뜻의 expand로 읽으시면 되겠습니다. 한번더 가볼게요. expand. 한번더 갑니다. expand. 좋습니다. 무언가가 확장되는 느낌을 챙기시면 되겠죠. 자, 우리 뜻을 이해하셨으니까 뒤에 문장 한번더 음미하면서 읽어보도록 하겠습니다. 최어로 갑니다. 준비하시고 GO! If something expands or is expanded, it becomes larger. 좋습니다. 굉장히 크게 되는 것들을 생각하시면 좀더 와닿으실 것 같습니다. 자, 그러면 저희 다음으로 넘어가서 우리 어순 체화 훈련 함께 연습해 보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 장 말고요. 두 번째 장으로 넘어가서 우리 다섯 번째 5번 문장 한번 보도록 하겠습니다. 자, 처음부터 천천히 보시면요. 한글 뜻이 나와 있고 뒤에 영어 뜻이 나와 있겠죠. 한번 유추해 보도록 하겠습니다. 하지만 but 당신의 술이 무엇이든지 기억나시나요? 그렇죠. whatever your poison. 우리 술을 poison으로 한번 표현을 했었었죠. 그리고요. 뒤에 나오는 당신의 술은 도와줄 수 있습니다. your 그렇죠. 요즘에 양조 맥주로 굉장히 많이 나오고 있죠. blue 라는 단어가 있었고요. can help. 도와줄 수가 있습니다. 어떤 걸 도와줄 수 있냐면요. your brain. 당신의 뇌. 뭐 어느 정도는 그럴 수 있겠네요. sora. sort of를 가시면 되겠네요. 자 그러면은 우리 한 개씩 천천히 덩어리별로 액팅을 가보도록 하겠습니다. 처음부터 가볼게요. 하지만 but 그렇죠. 당신의 술이 무엇이든지 whatever Your poison. 그렇죠. 술잔을 한번 들면서 말해볼게요. 어, 이술 굉장히 맛있겠지만 마시면 poison. 독이 될 수도 있겠죠. 한번 나갑니다. poison. 좋습니다. 그리고 당신의 술은 도와줄 수 있습니다. 여러분 손에 들고 있는 양조 맥주를 떠올리시면서 말해볼게요. Your blue can help. 그렇죠. 무언가를 도울 수 있을 것 같습니다. 어떤 것을요? Your brain. 당신의 뇌 활동을 도와줄 수 있을 것 같습니다. 전체는 아니겠죠. 어느 정도 갈수 있을 것 같네요. 읽어봅니다. s o r a 좋습니다. 지금 천천히 동작으로 같이 가셨으니까 우리 제가 던져드리는 대로 여러분들이 한번 단어를 내뱉는 연습을 해보도록 하죠. 블랭크에 있는 답은 답이 아니라고 말씀드렸어요. 여러분들이 머릿속에 떠오르는 것들 그대로 뱉는 연습 하시면 되겠습니다. 제가 던져드릴게요. 자, 처음에 하지만 무엇이 어떻게 된다고요? 어떤 걸할수 있습니까? 어떤 부분을요? 어느 만큼이요? 좋습니다. 천천히 한번 연습해 보시면 좋을 것 같아요. 여러분들 동작하실 때 크게 크게 하는 거 잊지 마시고 그것과 함께 여러분들의 자극을 많이 많이 가져갈 수 있도록 하시면 좋을 것 같습니다. 자 그러면 문장 한 개만 더 다뤄보도록 하죠. 이번에는 쭉 내려가서 다음 장첫 번째 문장 우리 아홉 번째 문장을 보도록 하겠습니다. 어, 살짝 한국말이 길군요. 한번 읽어보도록 하겠습니다. 처음 천천히 보시면요. 이것은 어려울지 모릅니다. 아마도 그럴지 모릅니다 하는 말이 있었기 때문에 This may be 그렇죠 아마도 어떻다고 힘들다고요 Her 굉장히 힘들지도 모르겠습니다 어려울지도 모르겠습니다 어떻게 되기요 받아들이기에 저희 아까 단어 연습했던 것 중에 있었던 것 같습니다 To swallow 그렇죠 무언가를 삼키거나 받아들이는 거 우리 swallow 하기 굉장히 힘들 수도 있겠습니다 
하지만요. But, 하지만 어떻다고요? 우리 the bartender. 그 bartender는요. 어디에 있죠? 여기 Texas. Here at Texas, Arizona. 그죠? 여기에 있는 사람이 어떻게 할수 있다고요? 믿습니다. 그렇죠. Believes it까지 말씀하시면 되겠습니다. 그래서 여기 있는 우리 바텐더는 그것을 믿고 있습니다. 라고 문장이 완성되어 있습니다. 자 그럼 여러분들 한번 문장 문장 덩어리별로 액팅을 가져보도록 하죠. 자 제가 천천히 한국말 던져드리겠습니다. 이것은 어려울지 모릅니다. This may be hard. 굉장히 힘들 수도 있겠군요. 어떻게 되기가요? 받아들이기가요? 해볼까요? Go! To swallow. 그렇죠. 무언가를 받아들이는 느낌으로 말해볼게요. 한번더 갑니다. To swallow. 그렇죠. 무언가를 받아들이기가 힘들 수 있을 것 같아요. But 넘어가고요. 그 바텐더는요. 앞에서 흔들고 있는 바텐더를 생각해주세요. 찍습니다. Go! The bartender. 그렇죠. 그 바텐더가 어떻다고요? 어디 있습니까? Go! Here at Texas, Arizona. 그렇죠. 여기 텍사스 아리조나에 있는 사람이고요. 그 사람이 어떻게 하고 있다고요? 동작과 함께 갑니다. Go! Believes it. 그렇죠. 믿고 있습니다. 보시면 되겠네요. 자, 전체 문장 한 번씩 천천히 갈 텐데 제가 힌트를 드리면 여러분들이 영어로 뱉도록 해보겠습니다. 처음부터 가볼게요. 어, 무엇은 힘들지도 모릅니다. Go! 어떻게 되는 게 힘들죠? Go! 그리고요. But 넘어갑니다. 누가 그랬죠? 그렇죠. The bartender가 그랬었죠. 어디에 있던 사람이었나요? Go! 어떤 걸 하기, 하고 있었습니까? Go! 그렇죠. 뭔가를 믿고 있었습니다. Believes it 하고 있었죠. 여러분들 문장을 천천히 동작과 함께 연습하시는 거 잊지 마시고요. 저희는 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 다음 거 보시게 되면요. 마지막 우리 스피드 라이딩이 되어 있군요. 자, 지금 처음에 질문 보시게 되면요. How do you feel? 어떻게 느끼십니까? 어떤 기분이 드십니까? After drinking a small amount of alcohol. 우리 아주 적은 양일지라도 술을 마셨을 때 어떤 느낌이 드시는지 Give details. 아주 자세하게 묘사해 주시면 되겠습니다. 자, 여러분들. 쓸때 절대로 문장으로 적으시면서 문법 떠올리시는 게 아니라 내가 머릿속에 있는 것들을 입이 아닌 손으로 뱉는다. 그래서 내가 생각나는 단어를 적으시는데 한국말밖에 생각이 안날 때는 한국말 적으시고 끝나고 반드시 영어로 연습해 보셔야 된다는 거 잊지 마시고요. 여러분들 이거 지금부터 5분 동안 연습하시면 되겠습니다. 저는 이 질문 남겨놓고 다음 이 시간에 찾아뵙도록 하죠. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵐게요. 바이바이.